下来我们就来练习这个题目。那首先我们还是先来分析这个题目。我们从右侧十组来看，它的左上角是整个被切除，所以对应到上四组大概是切到这个位置。那对应到上四组可能就是这个平面。那另外我们从前四组来看，它的正中间的上方是一个 V 字形的切口。所以表示说，上次组这个地方是一个斜面，这边也是一个斜面，所以它的勾底在右侧视图就是这一条斜呃虚线。那另外我们从上次组来看，它的最左下角跟最右下角这边有两有有各有一条斜线，那对应到前视图，呃，你看它这边是一个不是斜面，而是一个。呃，四方形的，那跟右侧视图来看的话，是一个一个四方形，所以表示说，呃，这个三角形真正的高度，它就是在这个位置，那这个是它的垂直面，是上视图这条斜线的位置。好，那接下来我们就开始来练习这个题目咯。好，首先一样，我们先选择画线的工具，然后选择适当的线宽。然后接下来我们就开始来画我们等角左平面，先画宽度的等角线，然后再画垂直方向的高度等角线，那接着再画跟第一条宽度相平行的等角线，那接下来再画一条垂直线下来。好，这个记得要给它涂，要连接到。好，接下来我们就画等角右平面，画深度的等角线，深度方向的等角线。然后接下来再画垂直线，就是高度线的意思咯。好，那接下来再画等角上平面。我们就是过这个点画深度方向的等角线，然后再过这个点画宽度方向的等角线。好，那这个就是我们要画等角立体图的一个轮廓。那接下来我们先将右侧视图把它贴上去，所以我们大概是在中间的位置，我们用一条垂直线下来。然后接下来这边是一条水平线。好，那我们看前视图的话，这边是整个，整个是从右边换到最左边，所以我们就是这边画一个水平线。那接下来我们将右侧视图的这一条垂直线跟水平线，把它画上来，大概是一半的位置，画一条垂直线下来，然后过下端点再画深度方向的平行线。好，那前视图的右边一样，也是一条水平线跟一个垂直线，水平线。然后再垂直线，好，那左边也是一样，左边也是在相同的高度、相同的宽度，然后再画一条垂直线上去。好，那接下来我们从上视图，上视图这边有一条水平线，所以。就是从右侧视图的这个端点，连一条线到最左边，平行过去。那另外这边在中间一条线，然后左右对称也是有一条线，呃，中间有一条线，然后左右各有一条平行线。好，那接下来我们过这个点
光左边画一条平行线。然后再过这个点，往下画一条垂直线，就会有一个焦点。那接下来，我们从这边往下画一条垂直线，所以我们就可以将上视图、呃前视图这条斜线、这两条斜线把它画起来，就是过这个端点到这个位置。然后右边也是一样，过这个端点，连到这个端点。那另外我们过这个点，画深度方向的平行线。然后我们过这个点，画这一条线的平行线。过这个点，画平行线。好。那到这个焦点，我们再把它连到这个点来，这样中间这个凹槽就我们就完成了。那边有一个缺口，把它补一下。好，那接下来我们来看，呃，前视图的这一个缺这一个缺口。那因为从上视图看，它是一个斜线，所以意思就是说，从这个点连到这个点。那同样道理，我们要呃，在比较低的这个位置，也要从这个点连接到这个点。那另外，左边我们把边线补起来，从这个点连到这个点。然后我们过这个点，画宽度，呃，画宽度的平行线。然后之后我们再将这个点。跟这个点把它连起来，然后接下来是过这个点画深度方向的平行线，画深度方向的平行线，然后之后我们过这个点画垂直线下来，然后之后我们将这个点跟这个点把它连起来，那这样我们这个。立体图等于就是画完成了。那接下来我们就要来折射。首先，选茶红色。我们先将物体原有的最外面的垂直面，把它涂上茶红色。那原来的水平面也把它涂上茶红色。这是原来物体的最外表面。那接下来，我们换一下颜色。假设我们将上视图，将上最上面这个两个斜面。把它涂上黄色，这是左边的斜面，然后右边的斜面我们把它涂草绿色，所以这边就是两个斜面。那接下来我们再换一下颜色，啊，假设我们将这个水平面把它涂上比较浅的天蓝色。那接下来我们再换比较深的颜色。说话，这个颜色，我将这一个水平面，把它涂上颜色，然后这边非常细小，哇，糟糕，非常细小不好涂，要小心，哇，真的不好涂。太难涂了，所以我们就先不要涂啊。那接下来我们再换颜色，将这个垂直面跟这个垂直面把它涂颜色，还有这个垂直面把它涂上颜色。那这边刚才漏掉，再把它涂起来。然后这边有两个，一个也是一个垂直面，把它涂上颜色。那这个就是我们<咳>今天练习的这个题目。好，那接下来就是由大家来练看看喽。